റോമർ കഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വാക്യമാണ് വായിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം റോമർ അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്രയധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അത്രയുമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിരപ്പ് ലഭിച്ച് ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയിരുന്ന ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശരീരം യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ നിരന്നത് ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലലുയ്യ ആ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്രയും കാലം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനത്തെ ഇനി കണക്കിടാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റുകയില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഒരു ശരീരത്തെ ദൈവം തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാണ് മുഴുവൻ ലോകത്തോട് ക്ഷമിച്ചത് ആ ശരീരം ദൈവം പാകെ ഉള്ളയത്ര പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളയത്രവും കാലം ദൈവത്തിന് ഇനി ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാനൊക്കത്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഇനിമേലാൽ കണക്കിടാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഒരു ശരീരം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു അത് വേറെ ശരീരമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായിരുന്നു എബ്രാഹിർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചു നീ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പം ഹനനയാകവും മറ്റ് യാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല മുമ്പേ തന്നെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശരീരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു ദ ഹാസ് പ്രിപ്പയർ എ ബോഡി ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശരീരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു ആ ശരീരത്തിലാണ് മുഴുവൻ ലോകത്തോടും ദൈവം ക്ഷമിച്ചത് ആ ശരീരത്തിലായത് പ്രതിയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഇന്ന് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളോ അനുഭവിപ്പാൻ പ്രാപ്തരായത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ റിക്കൺസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റിക്കൺസലേഷൻ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് റിക്കൺസലേഷൻ നിരപ്പിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മണിക്കൂർ തുടർമാനമായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടിയ ചിന്തയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സമയവും സാവകാശവുമില്ല ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ സമയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വന്നാട്ടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ വായിച്ചു ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോ തന്നെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നിരപ്പ് വന്നത് നാം ദൈവത്തോട് മിത്രങ്ങളായപ്പോഴല്ല ഹലോലൂയ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നിരന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് നിരക്കും അതാ സാധാരണ രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഓ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നിരന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് നിരക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം പറയുന്ന അതല്ല ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ആ റോമർ അഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നിമീസ് we are all we were enemies once we were enemies orikkal nam shatrukal ayirunna pol thanne ah shatrukal ayirunna pol namukku namukku avante putrande maranathal avante putrande maranathal devathodu nerappu vannu nerappu vannu engil appo shatrukal ayirunna pol devathodu nerappu vannu engil adanu ivudte prasakthi shatrukal ayirunna pol devathodu engena nerappu vanne മിത്രമായി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത് നീക്കിയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് നിരക്കും മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ദൈവം നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും ഓക്കെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നല്ല ക്രമമായിട്ട് നടന്നാൽ ദൈവം അത് അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ട് അതിന് പ്രതിഫലം തരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വചനം നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വെൻ വി വേർ എനിമീസ് ടു ഗാഡ് ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ 
നമ്മളുടെ യാതൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല ഈ നിരപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ നിരപ്പ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഈ നിരപ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഒന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് പറയും എൻ്റെ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല ഈ നിരപ്പ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം ഈ നിരപ്പ് എനിക്ക് തന്നത് അടുത്ത അടുത്ത വാക്ക് അടുത്ത വാക്ക് അതാണ് ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ പുത്രന്റെ കരമടിച്ച വാക്യത്തിനായിട്ടൊന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ഹലലൂയ നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ ഹലലൂയ അപ്പൊ നോക്കി രണ്ട് ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇപ്പൊ തെളിയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവം എന്റെ ശത്രുവാണ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ അപ്പോ ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിത്രമായപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ദൈവപാതയിലേക്കൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിച്ചു അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി രണ്ട് വർഷമായി ആറ് മാസമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ധ്യാനയോഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ടി വിയിലെ ശുശ്രൂഷ കാണുന്നു ഞാൻ വചനം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈടെയായിട്ട് ഒരടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ ആത്മീയതയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് അത് കേൾവിക്കാർക്കും തന്നെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലേ കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പെർഫെക്റ്റ് ആയപ്പം ദൈവം എനിക്ക് അതെല്ലാം തന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഇതാണ് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വായിച്ചു വാക്ക് ആ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ മരണത്തിൽ ഓ അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ ഹലലൂയ അപ്പം നിരപ്പിന് ഹേതുവായി തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിട്ട് നടക്കുക നിരപ്പിന് ഹേതുവായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസമല്ല നിരപ്പിന് ഹേതുവായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ല നിരപ്പിന് ഹേതുവായിരിക്കുന്നത് പുത്രന്റെ രക്തമാണ് ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നിരപ്പിന് ഹേതുവായത് പുത്രന്റെ രക്തമാണെങ്കിൽ ഈ രക്തത്തിലൂടെ വന്ന നിരപ്പ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഈ പുത്രനായി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ നിരപ്പ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നേടിയതാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നേടിയതല്ല പുത്രൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഹലലുയ കരമടിച്ചു നാർത്ത് വിളിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ഹലലുയ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഇതെൻ്റെ പ്രവർത്തിയാലല്ല ഇവിടെയാണ് ഈ നിരപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പം ദൈവത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അകത്ത് എഴുതിക്കോണം അതെന്താണ് പുത്രൻ്റെ രക്തമാണ് ഓർക്ക് പറഞ്ഞു പുത്രൻ്റെ രക്തമാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ എന്നെ നിർത്തുന്ന ഘടകം പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് വേറൊന്നിനും എനിക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിർത്ത എന്നെ നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല കളങ്കമില്ലാത്തവരായി കുറ്റം കാണിക്കാനില്ലാത്തവരായി നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഏക ഘടകം യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് ഹാലലുയ്യ ഓ ഒന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ കർത്താവ് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിനായിട്ട് നന്ദി ഹാലലുയ്യ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട വിശുദ്ധ രക്തത്തിനായിട്ട് നന്ദി എന്നൊന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു യേശുവേ ആ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവേ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിനായി ഓ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മകളെ ആ കരമുയർത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ രക്തത്തിനായി നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആ വിശുദ്ധ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ രക്തത്താൽ എന്നെ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധനും നിഷ്ക
ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം ഇതാണ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തം പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്രയും കാലം ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് നിരപ്പുണ്ട് ആ രക്തം എന്നേക്കും പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നിരപ്പ് അടുത്ത ആഴ്ച പോകത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാകുമ്പോൾ പോകത്തില്ല ഹാലലൂയ ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും നിരപ്പ് അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ആ നിരപ്പിൻ്റെ കെറോഫി തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാലലൂയ ഇവൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ എന്ന കെറോഫിലല്ല ആ നിരപ്പ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ നിരപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയത് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഇനി എൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് ിൽ ശേഷം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോ ദൈവത്തോട് പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി നിരന്ന ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ അതിന് കുറച്ചൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിരപ്പ് വന്നു എന്നിട്ട് പറയുക വന്ന നിരപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമോ ഹലലൂയ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിരപ്പ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എപ്പം അവിടുന്ന് കാൽവരി കുരിശിൽ മരിച്ചോ അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും തൻ്റെ മരണത്താൽ തന്നോട് നിരപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി നിരപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ നിരപ്പിച്ചു എന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിരന്ന ശേഷമോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആ നിരന്ന ശേഷമോ നിരന്ന ശേഷമോ ആ നിരന്ന ശേഷമോ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ ആ നിരപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ അപ്പൊ നിരപ്പ് വന്നു അതെപ്പോഴാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരപ്പ് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ വർഷം അടുത്ത കാലത്ത് ഹാലലുഹ്യ അപ്പൊ നിരപ്പ് അന്ന് വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ചിലപ്പോ ഇന്നായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തീർന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ കണ്ട കീറാൻ നടക്കുകയല്ല മാറോട് ചേർക്കാൻ നടക്കുകയാണ് എന്ന വിശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരൂടെ ഉണ്ട് ഹലലൂയ നിരപ്പ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിലും ആ നിരപ്പ് അറിയുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിരപ്പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിരന്ന ശേഷമോ ആ നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ ആ നിരന്ന ശേഷമോ ആ നാം അവന്റെ ജീവനാൽ നിരപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശത്രുക്കളായിരുന്നു നിരന്ന് നിരപ്പ് വന്നപ്പോഴോ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോ നിരപ്പ് തന്നെങ്കിൽ പുത്രന്മാരാകുമ്പം അതിൽ കൂടുതൽ തരാതിരിക്കുമോ ഓ അത് തെളിഞ്ഞവർക്കായി സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എടാ ശത്രുവായിരുന്നപ്പോ നിരപ്പ് തന്നെങ്കിൽ പുത്രനായപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ശത്രുവായിരുന്നപ്പോ നിരപ്പ് തന്നെങ്കിൽ പുത്രനാകുമ്പോ എത്രയധികം ഹാലലു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിരന്ന ശേഷമോ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിരപ്പ് വന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നിരന്ന ശേഷമോ ആദ്യത്തേത് കാലീയമാണ് സംഭവിച്ചതാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മുഴുവൻ ലോകത്തോടെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു ഗോഡ് റിക്കൺസൈൽ ഹോൾ വേൾഡ് ത്രൂ ഹിസ് സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ദൈവം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു മുഴുവൻ ലോകത്തെയും നിരപ്പിച്ചു എപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോഴാണ് നിരപ്പ് വന്നത് പക്ഷേ ആ നിരപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ശത്രു മാറി മിത്രമാവുകയാണ് ദാസൻ മാറി പുത്രനാവുകയാണ് ആലലിയ വാഗ്ദത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി മാറി അവകാശം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുകയാണ് അതിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മടിച്ചൊന്നാർത്ത് വിളിച്ച കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു എന്റെ സോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിരന്ന ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരപ്പ് അംഗീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരപ്പ് വന്നു പക്ഷെ വന്ന നിരപ്പിനെ അറിയണം അറിഞ്ഞാലേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ ശേഷമോ നിരപ്പ് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷമോ അതാ പറയുന്നത് നിരന്ന ശേഷമോ നിരന്ന ശേഷമോ നിരന്ന ശേഷമോ അവന്റെ ജീവനാല നിരക്കുന
ഓ എത്ര പേര് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിരക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവനില്ല പക്ഷെ നിരന്ന് കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവനിൽ നിറങ്ങി നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഓ ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവനിൽ പ്രവേശിച്ച മക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം എത്രയധികം ആ നിരന്ന ശേഷം ആ നാം അവന്റെ ജീവനാൽ പുത്രനിലൂടെ വന്ന നിരപ്പിനെ അംഗീകരിച്ച ശേഷം പുത്രനിലൂടെ വന്ന നിരപ്പിനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഹലലുയ പുത്രനിലൂടെ നിരപ്പ് വന്നു എന്ന സദ്വർത്തമാനം ഞാൻ കേട്ട ശേഷം ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെ ആ നിരപ്പ് വരുത്തി എന്ന സന്ദേശം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട്
എന്നോടൊപ്പം കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഈ വചനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിശേഷിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നിരപ്പിച്ച ആ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ആ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി വിശേഷാൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു നിരപ്പുണ്ട് എന്ന അറിവോടുകൂടെ തന്നെ അത്രയുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിരപ്പ് ലഭിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകലവും ഉണ്ട് ഒരു റെയിനിങ് റൂളിങ് ലൈഫാണ് ഒരു വാഴുന്ന ജീ രാജകീയ ജീവിതമാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഇന്ന് ടി വിയിലൂടെയും ഓൺലൈനായിട്ടും ഒക്കെ നിറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായ ദൈവിക നടത്തിപ്പ് ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അയച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി വിശേഷാൽ കർത്താവെ ആ ആ നാമം കൊണ്ടും രക്തം കൊണ്ടും അവരെ മുദ്രയിട്ടാട്ടെ വലിയ കാര്യങ്ങളാൽ അവർക്ക് ഉത്തരമരളുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നന്മയ്ക്കായി തീരട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ അതിൽ ആ സഹോദരനായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് അയാളെ കർത്താവ് തൊട്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രതന്നെ വേണേ ഞങ്ങളോടൊന്ന് വിളിച്ചോ സോറെ ഓടി വാ നിങ്ങൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളെ നട്ടലിനെ തൊടുന്നു കാണും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങി ഇടിച്ചതാ ഓ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി വീണു എവിടെ ഇടിക്കുന്നത് ഏ അല്ല എന്തിനിട്ടാ പോയി ഇടിക്കുന്നത് ഏണിയെന്ന് വീണിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബാബാ ബാ വക്കരി 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 ഇതുപോലുള്ള ആക്സിഡന്റുകളെയാ കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് സൗര എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിമിത്തം അസ്വസ്ഥതയുള്ള നടുവ് നടുവ് എനിക്ക് പൊങ് ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയാണ് സൗര ഈ സമയത്ത് യേശുവിന് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ പൊന്നെ യേശുവെ കാരുണ്യമാനായ കർത്താവെ ഈ മകൻ്റെ മേലേക്ക് ആ ദിവ്യശക്തി ഒന്ന് അടുപ്പിക്കണമേ ആ ദിവ്യശക്തി ഒന്ന് അടുപ്പിക്കണമേ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ മകൻ പരിപൂർണനാവട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തെ ഓ കാണുക 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 ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശക്തി അടിക്കുന്ന കാണുക ഓ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയുന്ന കാണുക ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വമാക്കി തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം നിറയ്ക്കുന്ന കാണുക നട്ടല് മുഴുവനായിട്ട് തലയുടെ പുറകെ മുതൽ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ ഓ ഇടുപ്പ് വരെ യേശുവിനെ ശക്തി അടിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുക അതിനെ സ്വീകരിക്കുക 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 സ്വീ ഓഫ് എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്താൽ ആ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നട്ടലിലേക്ക് ചൂട് തട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും നിന്റെ ആയുസിൽ മകനെ ഇനി നീ അസ്വസ്ഥതയാൽ ഭാരപ്പെടുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിന്റെ മകനെ മേൽ ലഭിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് യശ്വിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്രദറെ എനിക്ക് അടയാളമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചൂട് തട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതുണ്ടായോ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇനി നോക്കൂ 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 എന്നാ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എത്ര ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ ഇത്രയും പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഏത് ലെവൽ വരെ നേരത്തെ താഴുമായിരുന്നു ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴാൻ പോവാണേ ഈ ലെവലല്ല ഫുള്ള് കുമ്പിടാൻ പോവാ ഓ മൈ ജീസസ് കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട യേശുവിന് ആരാധന പിന്നെ പിന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൊന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കൊന്നെ ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് പെർഫെക്റ്റ് ശരിയായി ശരി ശരിയായി ശരിയായി ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയി കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം സവന്റെ പേരന സജി ആലൂയ കാര്യം ഉയർത്തിയവരില്ല ഈ ഈ കാലിന് ഈ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇടുപ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ആ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാവോ സവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ ശബ്ദം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വാ സവൻ എന്നെ പറ്റിയതാ ഉറക്കെ പറയാവോ എന്നെ പറ്റിയതാ ഇത് എങ്ങനെ വന്നാ എത്ര വർഷം മുമ്പ് വീണ കേട്ടില്ല പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പെങ്കിലും വീണ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാ അന്ന് മുതൽ ഇതുണ്ട്
മുപ്പതിലധികം വർഷമായിട്ട് ഒരൊറ്റ എങ്ങനെ ഇതൊരു വീഴ്ചയിലായിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് ഏഹ് പന്ത് കളിച്ചപ്പം വീണ അന്ന് മുതൽ ഇതുണ്ട് വേണ്ട ഇന്നും ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു തിരസ്കരിക്കുന്നു സൗഖ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ രോഗത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നു സൗഖ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്ന് നടന്നേ തിരിച്ചു വന്നേ സ്പീഡിൽ നടന്നേ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നേ തിരിച്ചോടി വന്നേ തിരിച്ചോടി വന്നേ ഇപ്പൊ ആ ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടോ ഏ ശബ്ദം ഇല്ല ഇല്ല ഓടിപ്പോക്കോ തിരിച്ചോടിപ്പോക്കോ തിരിച്ചോടിപ്പോക്കോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ